Bonjour Dans cet épisode un peu artistique, on va parler de perspective. Comment représenter le monde qui nous entoure sur une feuille de papier C'est parti Tout d'abord, commençons par réfléchir sur ce que ça veut dire « voir le monde ». Qu'est-ce que c'est la vue Quand on voit un objet, en fait, il y a un rayon lumineux qui part de l'objet, qui traverse l'espace en ligne droite, traverse notre œil et tape sur notre rétine. Ainsi, de chaque direction vient une information, une couleur, qui s'imprime sur la rétine, et après, cette donnée-là est traitée dans notre cerveau. D'ailleurs, pour prouver qu'il y a un vrai traitement fait par le cerveau, des scientifiques ont mis des lunettes à des volontaires qui renversent horizontalement l'image. Et au bout de quelques jours, ces personnes-là voyaient à nouveau le monde normalement. C'est le cerveau qui renversait une deuxième fois l'image pour contrer l'effet des lunettes. Et du coup, quand ils ont retiré leurs lunettes, ils voyaient le monde à l'envers. Et ça prenait encore quelques jours pour que ça se remette en place. Quand vous regardez avec vos deux yeux, vous allez toujours voir le monde en trois dimensions, parce que vous allez avoir deux points de vue qui se complètent. Donc pour représenter le monde sur une feuille de papier, on va déjà fermer un œil. Ainsi, notre vue devient en quelque sorte plate. La méthode du dessin en perspective devient alors la suivante. On part de notre œil, qui est représenté par un point, et on regarde dans une certaine direction. Dans cette direction, notre regard va rencontrer un premier objet, et c'est la couleur de cet objet en ce point qu'on va retenir. Ainsi, pour toutes les directions, on va avoir une couleur. Enfin, on va imaginer une toile, donc un plan, sur lequel on voudrait dessiner. Sur un point donné de la toile, on dessine la couleur qu'on voit quand on regarde dans cette direction. Ainsi, point par point, notre toile va se remplir. Pour résumer, dessiner en perspective, c'est projeter le monde tridimensionnel sur une feuille de papier à partir de notre œil. C'est d'ailleurs ce que font les appareils photo. Maintenant qu'on a compris ce que ça veut dire dessiner en perspective, on va voir quelques notions fondamentales. Le concept certainement le plus fondamental est celui du point de fuite. On part de l'observation simple suivante. Un même objet, en plus loin, vous apparaît plus petit. Effectivement, imaginez un bâton devant vous, droit devant vous, que vous allez éloigner. Alors, vous allez le voir de plus en plus petit. Du coup, cette simple observation nécessite l'existence des points de fuite. Sur votre toile, le bâton proche et le bâton loin seront représentés par deux segments parallèles où le deuxième est plus petit. Ainsi, les lignes qui joignent les bas et les hauts vont forcément s'intersecter. C'est leur point de fuite. Mais la représentation classique d'un cube avec la perspective cavalière, euh, l'arête du fond devrait être plus petite que l'arête de devant, non Pourquoi c'est pas le cas Bonne remarque. C'est parce que la perspective cavalière n'est pas exacte. C'est une bonne manière d'appréhender ce que c'est un cube, mais ce n'est pas dessiner un cube en perspective. Si vous regardez un vrai cube, vous n'allez jamais le voir comme ça. Revenons à notre point de fuite. Qu'est-ce que c'est réellement Qu'est-ce que cela représente Prenons deux droites qui, dans la réalité, sont parallèles. Vous pouvez par exemple prendre des rails. Du coup, si vous suivez avec votre regard ces rails, à la limite, en quelque sorte à l'horizon, votre regard va être parallèle à ces deux droites. Et c'est cette direction-là qui, sur la toile, vous donne le point de fuite. Si je prends maintenant une troisième droite qui est parallèle dans la vraie vie, alors sur la toile, ça sera représenté par une troisième droite qui va passer par le même point de fuite, parce que ça correspond toujours au regard parallèle à ces droites. Du coup, un point de fuite, c'est l'intersection de droites sur votre toile qui représente dans la réalité des droites parallèles. Prenons par exemple cette photo d'une rue. On peut tracer dans cette photo plusieurs lignes, les bords de la rue, les bords des bâtiments, qui vont tous converger vers un point, leur point de fuite. Et effectivement, dans la vraie vie, ces droites correspondent à des droites parallèles. Du concept de point de fuite découle le concept de la ligne d'horizon. Vous, le peintre, vous êtes debout sur la Terre, comme représenté par un plan. Alors vous allez représenter l'horizon sur votre toile par une ligne. C'est la ligne d'horizon. Et du coup, cette ligne d'horizon, c'est l'ensemble des points de fuite engendrés par des lignes parallèles au sol. Et maintenant, travaux pratiques. Je vais vous donner quelques constructions utiles pour dessiner en perspective. Déjà, une remarque assez simple. Un point sera toujours représenté par un point, et une droite toujours par une droite. Cela implique que le dessin en perspective respecte les alignements et les intersections. Quand vous avez trois points dans la réalité qui sont alignés, ils seront alignés sur votre dessin. Et quand trois droites dans la vraie vie s'intersectent, ils vont s'intersecter également sur votre dessin. En plus, le dessin en perspective préserve les points de contact. C'est-à-dire quand vous avez deux courbes tangentes l'une à l'autre, par exemple un cercle inscrit dans un carré, alors... Sur votre toile, vous allez avoir deux courbes qui seront également tangentes. Ensuite, 
N'ayez pas peur des points à l'infini. Ils sont comme tous les autres. En particulier, deux droites parallèles, en fait, ils s'intersectent. Ils s'intersectent à l'infini. Et comme le dessin en perspective préserve les intersections, les droites parallèles, en réalité, doivent être représentées par des droites qui s'intersectent, justement, dans leur point de fuite. Commençons par la construction d'un carré avec deux points de fuite. On commence par tracer la ligne d'horizon, et on va choisir arbitrairement deux points de fuite dessus. Après, à partir de chaque point de fuite, vous tracez une paire de droites. Alors l'intersection de ces quatre droites sera votre carré. Du coup, ce que vous voyez sur votre dessin, c'est un quadrilatère où les paires de côtés opposés convergent vers les points de fuite. Du coup, dans la réalité, ça correspond à un quadrilatère où les côtés opposés sont parallèles. Donc a priori, il s'agit d'un parallélogramme seulement. Quant à la question de savoir s'il s'agit réellement d'un carré ou pas, on va y revenir plus tard. À partir de votre carré en perspective, ou votre parallélogramme, voici comment construire les milieux des côtés. Vous commencez par tracer les diagonales. Vous obtenez un point d'intersection, qui d'ailleurs correspond au centre de votre carré, et vous allez le relier aux deux points de fuite. L'intersection de ces deux droites avec les côtés du quadrilatère correspond au milieu. En effet, si je prends cette construction et je la remets dans la réalité, ça représente deux droites parallèles aux côtés passant par le centre. Et en effet, ces droites intersectent les côtés en leur milieu. On vient de voir comment couper une longueur en deux, voici comment faire pour la dédoubler. Donc on part d'un segment, qu'on prolonge jusqu'à ce qu'il intersecte la ligne d'horizon, ça va nous donner le point de fuite de ce segment. Maintenant vous allez choisir un autre point de fuite, arbitraire, et avec la méthode précédente, vous allez construire un quadrilatère qui s'appuie sur votre segment. Vous construisez les milieux des côtés, et maintenant vous allez prendre ce sommet, le lier à ce milieu, et l'intersecter avec la droite. Ainsi, vous allez obtenir le dédoublement de votre segment initial. En effet, si je remets ce dessin dans la réalité, ça correspond à un carré où je prends un sommet, le lie à un des milieux des côtés, je le prolonge pour l'intersecter avec ses droites. Et du coup, en effet, on a dédoublé le côté du carré, c'est simplement le théorème de Thalès. Enfin, un peu plus compliqué, on va construire le cercle inscrit à notre carré. Déjà, un cercle en perspective, ça sera représenté par une ellipse. Mais étant donné un quadrilatère, Comment trouver la bonne ellipse Dans le dessin de la réalité, le cercle inscrit touche les côtés du carré en leur milieu. Du coup, en utilisant la méthode précédente, on va commencer par construire les milieux des quatre côtés. Du coup, on cherche maintenant une ellipse qui passe par ces quatre points. On va les noter ABCD. Pour construire le centre de votre ellipse, vous devez prendre le milieu de AC, le relier à l'autre point de fuite, puis prendre le milieu de BD et le lier euh, au point de fuite, et intersecter ces deux lignes-là. Ça va vous donner le centre de votre ellipse. Si vous voulez comprendre pourquoi ça marche, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo à deux tomates sur la perspective. À partir de ce centre, vous pouvez refléter les points ABCD. Et du coup, avec ces huit points, vous pouvez raisonnablement tracer votre ellipse à la main. Pour ceux que ça intéresse, il est possible de construire les axes et les foyers de cette ellipse, mais c'est vraiment très compliqué. Je vous renvoie aux références dans la description mais on peut constater qu'en général, les deux axes de l'ellipse n'ont rien à voir avec les deux points de fuite, à part dans le cas particulier où votre quadrilatère est un trapèze. Dans ce cas, le petit axe passe par le point de fuite, et le grand axe est bien parallèle aux deux côtés, mais il passe en dessous des deux points de contact. Voilà, avec ces quelques constructions, vous vous êtes prêt à dessiner des, des carrés, des cubes, et même des cylindres. Et maintenant, à vos crayons, on va dessiner une pièce en perspective. Commencez par placer un point au milieu du bord supérieur de votre feuille. Ensuite, tracez plusieurs points sur le bord inférieur. Là, j'en ai tracé 10. Puis reliez le point supérieur à tous les points inférieurs. Ensuite, tracez arbitrairement une première ligne horizontale parallèle au bord de la feuille. Prenez le quadrilatère le plus à gauche et tracez sa diagonale. Prolongez-la sur toute la feuille. Considérez maintenant chaque intersection de cette diagonale avec les lignes du début. À chaque intersection, vous allez pouvoir tracer une nouvelle ligne horizontale. Vous avez ainsi obtenu un joli quadrillage en perspective. Effacez les lignes de construction, mais gardez le point de fuite au cas où. Et voilà votre carrelage, que vous pouvez colorier comme bon vous semble. À présent, vous pouvez ajouter des murs, et même, pourquoi pas, une fenêtre, en utilisant bien sûr toujours le même point de fuite, puisque la fenêtre est parallèle au sol. Vous êtes même capable maintenant de tracer son centre, et donc les milieux des côtés, et ainsi de rajouter des carreaux à la fenêtre. Revenons maintenant à la question « Comment dessiner un carré parfait ?» Quand on cherche un peu sur YouTube, on tombe sur plusieurs vidéos qui semblent expliquer comment dessiner parfaitement un carré, et pas juste n'importe quel parallélogramme. Ces vidéos utilisent toutes la même méthode, d'ailleurs assez sophistiquée. Le résultat est assez convaincant. 
c'est-à-dire assez réaliste. Mais quand on s'y penche d'un point de vue mathématique, on réalise que la construction n'est pas exacte. Il suffit de varier un peu les paramètres pour obtenir un résultat absurde. Alors, comment dessiner un carré parfait La réponse va vous décevoir. On ne peut pas. Ou plutôt, tout quadrilatère peut venir d'un carré. C'est-à-dire, tout quadrilatère est l'image d'un carré vu dans une certaine perspective. N'importe quel quadrilatère Non, mais si je prends un quadrilatère comme ça, ce sera jamais un carré. Eh ben si. C'est juste que dans la vraie vie, les quadrilatères comme ça, ils apparaissent au bord de notre vision. On ne les aperçoit pas. Reprenons la pièce avec les dalles carrées qu'on a dessinées tout à l'heure. Si je voudrais dessiner mes pieds, ils seront où En fait, ils seront à l'infini sur votre feuille. Parce que votre corps est parallèle à la feuille sur laquelle vous dessinez. Et du coup, si vous considérez un carré très proche à vos pieds, il sera représenté par un quadrilatère très très long. En fait, un dessin n'est jamais absolu. Quand vous regardez un tableau, en particulier un tableau assez grand, vous le voyez déjà de votre point de vue, c'est-à-dire en perspective. Et vous n'allez pas voir le tableau de la même manière si vous bougez votre tête. Et du coup, si je reprends ce quadrilatère très long, si vous regardez droit devant, effectivement, ça ne représentera jamais un carré dans la vraie vie. Mais si vous mettez votre œil à la bonne place, c'est-à-dire très très au-dessus de ce carré, alors vu de cette perspective, ça va représenter un carré. Le problème est juste que ça sera sur le bord de notre vision, ou même légèrement en dehors. De toute façon, il est déjà assez difficile de savoir précisément ce qu'on voit, puisque notre cerveau réinterprète toutes les formes à partir de notre expérience. Allez, vous n'en faites pas. Je vais vous donner une méthode beaucoup moins sophistiquée pour obtenir un carré raisonnable. Attention, cette méthode est incomplète parce qu'elle traite seulement un cas très particulier. Considérons un carré de côté L qui se trouve sur le sol à une distance de vous égale à la hauteur de votre œil, c'est-à-dire à 1m60, 1m70. Pour le dessiner, on commence avec la ligne de fuite et le côté le plus proche, qui a une certaine longueur. Maintenant, vous allez rabattre la hauteur sur la droite de ce segment. Vous joignez ce point à la ligne de fuite. Vous tracez une parallèle à cette ligne passant par ce point. Il intersecte cette ligne en ce point, qui va représenter le troisième sommet de votre carré. Et du coup, vous le complétez. Ce dessin représente parfaitement le carré en question en perspective. Et d'ailleurs, à partir de ce carré, vous pouvez en construire plein d'autres avec la méthode que Eve nous a expliquée tout à l'heure. Enfin, on va s'intéresser à dessiner non pas sur une feuille de papier, mais sur des surfaces qui peuvent être courbées. En fait, quand vous fermez un œil, vous ne pouvez pas distinguer des distances. Et cette propriété est à la base de nombreuses illusions d'optique. En effet, comme ce qui est plus loin doit vous apparaître plus petit, si vous le voyez de la même taille, vous pensez que c'est au même niveau. Sur cette photo, par exemple, Alex a l'air minuscule parce qu'on croit qu'il est dans le même plan que moi. En réalité, il est au fond, ce qui explique la différence de taille. Mais sur la photo, on ne peut pas le savoir parce qu'on ne voit pas les distances. Du coup, vous pouvez remplacer la toile dans notre méthode de projection par la forme que vous voulez, par exemple une sphère. Imaginez que vous voulez peindre la coupole d'une église, de sorte que quelqu'un en bas, en regardant vers cette coupole, voit un dessin prédéfini. Et du coup, la question est, comment le peintre doit-il faire pour obtenir ce résultat Une méthode simple, ça serait de placer une lumière à l'endroit des yeux de quelqu'un qui voudrait regarder votre coupole, de dessiner le, le dessin que vous voulez sur une feuille de papier, un peu transparente, vous le placez parallèlement au-dessus de la lumière, et ainsi cette lumière va projeter l'image sur la coupole. Et une fois que vous avez une belle projection sur la coupole, vous pouvez envoyer votre peintre en haut, il n'a que à retracer les contours qu'il voit. Une fois le travail fini, si vous mettez quelqu'un à la place de la lampe, il va voir le dessin tel qu'il était voulu, parce qu'il ne pourrait pas faire la différence entre la coupole et le dessin à plat. Enfin, il ne faut pas oublier que la perspective n'est pas tout. Pour donner une impression de réalisme, il faut aussi correctement traiter les couleurs, les ombres, les lumières, etc. Effectivement, il y a d'autres moyens de donner une impression de profondeur. On peut par exemple citer la perspective atmosphérique, beaucoup utilisée par Léonard de Vinci. Prenez son œuvre la plus connue, la Joconde. Tout ce qui est au premier plan est représenté de façon nette et avec beaucoup de couleurs et de contrastes. Et ensuite, plus on s'éloigne, et plus les objets perdent de leur contraste et deviennent bleus. On parle de bleuissement. Et enfin, on peut aussi décider volontairement, dans un but artistique, de ne pas respecter les règles de la perspective. Regardez par exemple cette œuvre de Salomé Hamann. Outre la représentation de la colline, qui semble plate, concentrez-vous sur les ruches. Qu'ont-elles de particulier En fait, leur point de fuite est en avant, ce qui donne cette impression étrange. Vous pouvez voir que l'artiste joue avec la perspective pour donner un effet particulier. C'est aussi le cas sur cette image, où bien qu'appartenant à des plans différents, tous les personnages sont représentés de la même taille. 
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si on a parlé de perspective, c'est parce que c'est le sujet que vous avez choisi à l'issue de l'épisode 10. Donc merci d'avoir pris le temps de voter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et on vous retrouve bientôt pour d'autres épisodes un peu plus poussés sur la perspective. A bientôt